Good evening, everybody. Good evening. Hello, hello. How are you? Yeah, I'm sick. Fine. Doing great. Is this your week of vacation or you're not on vacation yet? Are not vacation. You're not on vacation yet. Yeah. All right. Welcome, good evening. I see Guillermo. I see Jose Miguel. I see Carolina. Hello, I see Karen. Daniela. Hello, hello. Did you have a good weekend? Did you enjoy? Did you go out? Did you rest? What did you do? Hello, lady. What did you do on the weekend? Not much? Nothing? Let's see an activity that you did on the weekend. I went to the beach, I stayed home, I read a book. I cooked. I'm gonna stay home. I stayed home. I played games, I cooked something delicious. I didn't do anything. <laughs> I saw a movie. Anything, any activity that you did using the verbs in past tense. It's okay. You can describe the activities that you did on the weekend using the words in past. Okay? Actually, this is what we're going to review on tonight's class is the use of past tense because that was the class that we need to refresh. I went to a beauty salon. Very good. Very good. Very good. Uh huh. What else? Just Karen <laughs> did something. Okay. Yes, actually, the class from the second week, which we have to review, that's the one that we're going to practice. The words in class. Remember that there are regular and irregular words. Okay, that are affirmative and negative sentences in class, as well as yes no questions and WH questions. Okay, so let me just get it. Let me see. Okay, that was on Friday the 17th. So today we have to review the same class. Okay, and of course. The reminders for the class, evaluations that we already finished, I suppose. <laughs> okay, and the objective to review and comprehend and apply vocabulary use during the unit themes, right? So this was the unit of the past tense. So we're going to be repeating this activities from the past, okay? The use of regular and irregular verbs in past. Okay, I have another example on the chat. I walked in the park. I walked with my dog, with my friend. Uh-huh. So something is missing. My dog. <laughs> okay. All right. I'm sorry. It's all right. Yeah, all right. So this is what we're good gonna be doing let me just double check where we have to take the attendance oh today is also the the encuesta the satisfaction uh, survey let me see wait a minute I need to get to the right the right file Mm -hmm. 
here we go. Okay, then you see the right day we're going to be covering. I think it's going to be the 20. Oh, no, today is the, the third. Right? So they got to be the third outcome. <laughs> okay, Carolina. The third of April. Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Can you hear me? Come on, teacher. Hi. Si me escucha. Hola. Hello. Sí, sí, sí. All right. Thank hola, you. hola. Good evening. Good uh, evening. Uh, it's the attendance. Don't worry. Ah, okay. Yes. <laughs> yes. Cindy. Present teacher. Good evening. Good evening. Daniel. Present. Hi. Daniela. Present teacher. Hello. Daisy, Tatiana. Daisy, Tatiana, Nayet, Dolores. Nayet, Either. Edwin. Alberto. Juliana. Juliana está aquí, Either. Juliana Estela. Hi. Hi. Uh, that is Ileana Estela. Yes? Yes. Yes, yes. <laughs> okay, great. Gloria? Present teacher. Okay. Guillermo? Present teacher. Hi. Jose Miguel? Present teacher. Hello. Julio? Karen? Hi, teacher. Present. Hi, Carla? Not here, Carla. Good evening, teacher. Hey, good evening. Lady? Present, good evening. Hi. Liliana Laura. Present, teacher. Hello, Omar. Not here. And Xiomara Vanessa. Not here. All right. Let's see. One second, please. Mm -hmm. Okay. What? Well, 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 well. As I was mentioning, we are like doing this again, like redoing this class because of the inconvenience we had on the 17th. So we are repeating it, okay? So I see some other examples on the chat. I worked with my dog. Good evening, Tatiana. How are you, Tati? Tatiana, hello. Hello. How are you? <laughs> I'm fine, thank you. Nice. Oh, yes. I didn't see your name at the beginning and I was calling you. But now I see you. Daisy Tatiana here. Okay. On vacation? Are you on vacation already? I am on vacation. Oh, nice. I am on vacation. 
Are you relaxed? Yes. All right. Nice. Glad to hear that. Okay. All right, perfect. So let's continue. Let me see. Let me share the screen once again for you to remember. Obviously, esta clase es un repaso de algo que habíamos hecho, pero cosas la van a sentir mucho más fácil. I hope. <laughs> I hope so. I said, ah, it's an exercise you must see. Oh, yes, I know how to say that. Okay. Let me see. Okay, this is come on reminder, refresh. De los tenses, ¿verdad? De los tiempos gramaticales. ¿Para qué usamos el past tense? Vamos a ver, ¿alguien? ¿Alguien que nos pueda decir para qué nos sirve el past tense? Un pasado cercano. Para hablar de un pasado cercano. ¿Alguna otra idea? Any other idea? Yes. Somebody else? ¿Para qué nos sirve el past tense? El tiempo pasado. El tiempo gramatical llamado past tense in English. ¿Para Como no? para decir algo que hicimos. Para decir algo que hicimos, para describir algo que hicimos. Exactly. Eso es lo que dice acá. We use the simple past to talk about completed actions in the past. Exacto. Para describir acciones pasadas que ya están completadas. Que las hicimos y ya. Ya terminaron. Ok. An example. A year of the yesterday. I went to school. Past. The past of go is went. Ok. So. Sabemos que existen verbos regulares y verbos irregulares. Obviamente las acciones se describen con un verbo. O sea, un verbo es la acción. La acción ya sea que la estemos haciendo en el momento que la vayamos a hacer o en este caso que la hayamos hecho. Para eso necesitamos verbos y obviamente entre esos verbos nos vamos a topar con que hay verbos regulares y verbos irregulares. The regular verse es el mismo verbo que nosotros tenemos en presente, solo que le ponemos ed, o the, o ied, y ya se convierte en pasado. Dance, danced. Smack, smacked. Study, studied. Bye. Eso es sencillo. The structure of the regular verse does not change, we just add the combinations. Ed, ed, d, or id. Right? And the structure of the irregular verbs changes partially or completely. El pasado de be, que conjugado en el presente es am, is, are, in past is was, were, or the other examples. Swim, swam, buy, bought, do, did, go, went, right? So we have to take those verbs into account. Okay? Let's come and refresh. Y en los verbos regulares existe por un poquito de reto, ¿verdad? Que es la pronunciación de esa D o de esa ED que va a variar. Puede ser ED, puede ser T o puede ser D. Todos los verbos que en presente terminen en T o D, al agregar la ED, se va a pronunciar tal cual. Want, wanted, need, needed. Todos aquellos verbos que terminen en cualquiera de estos sonidos en presente, que sea sh, ch, 
En este caso es como z. En z. Perdón, es z. Este dance también es como z. Aunque esté escrito con c, al agregar la ed o d, se van a pronunciar como t. So decimos help, helped. Cook or look. Looked, wash, washed, watch, watched, laugh, laughed, breathe, breathed, kiss, kissed, dance, danced, and fix, fixed. Luego tenemos lo que se les pronuncia como D, tal cual, ¿verdad? Si le agregamos ED o D nada más. Aquellos verbos que terminaban en i, en r, g, l, z. En este caso la s suena como una z. Las wo y las yo, que sería las semi vowels o semi consonant de la w en la y. O la z, ahí se va a pronunciar como d. Para el caso sería call, cold. Clean, cleaned, offer, offered, damage, damaged, love, loved, use, used, follow, followed, enjoy, enjoyed, amazed, amazed. Yes? Vale, necesito que traten de pronunciar esas tres cosas de diferente forma. Obviamente no todas las de... O toda la idea va a ser pronunciada tal cual. Traten de pronunciar cómo se escuchan. Todos esos verbos son verbos regulares. Pero dependiendo del último sonido con el que terminen. En simple present, al ponerle la D o la ED, se van a pronunciar de diferente forma. Así que voy a compartir la misma lámina y ustedes van a tratar de pronunciarlos con sus partes. ¿Ok? Let's go. pensando que íbamos a ir a casa. Correcto. Bien triste, la verdad. Pues, la pronunciación está rara. Sí. Vaya, vaya. Ahorita... No. Igual, ¿Hola? Uh -huh. Yo también sigo hasta el miércoles. Bueno, Calla. entonces le lo repetimos. Ok. Uh -huh. Como que la S, one. Es que la teacher pronuncia bien y no importa. <risa> Vamos a ver. Bueno, vamos a buscar el traductor. Bien, 
Wanted. Needed. Pero dijo que tenemos que darle como el ID, ¿verdad? Needed. Needed. Watched. 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 No se pronuncia, sino que se watch. Watch en la de en la de watch, uh -huh. watch y en la de otra es watch es como oh. watch escuché la de watch con t watch. Loud, 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 Bridge, 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 kissed, 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 como que fue la Z, kissed, Llamar, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Clean. 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 Call it. Hi, teacher. Hello. Welcome back. Gracias, cuando veo ausente. No te ¿Qué pasó? Ah, es unos imprevistos familiares. Jesus una fiesta, Christ. le dio por casarse una sobrina y tocó ir para allá. <risa> y ya no podía porque andábamos retirados en la playa. Ok. Y no podía. Uh -huh. Más no con la sí, gracias. Pero hubo chance. Great. Estar aquí. Este, teacher, yeah. sobre, lo, sobre los voiceless, alguna sin voz y los uh, voiceless con D, uh, 
alguna pista, perdón, yo estuve ahí, pero no, no presté mucha atención. ¿Alguna idea? Los voice, eh, voiceless sería de la lengua sobre los dientes superiores. No, Por los, ejemplo, los, voiceless, los voiceless sounds generalmente son aquellos sonidos que tienen como son una salida de aire. Como... Ajá. Esos son Ajá. los voiceless. Y los voice Ajá. sounds Pero... generalmente se produce una vibración en las cuerdas bucales. Pero hay que ser como muy consciente para ubicarse los, como los dedos abajo de la mandíbula, sobre la garganta y hacer el sonido. Obviamente hay que repetirlo varias veces para percibirlo. Por ejemplo, uno de los sonidos que es fácil de percibir, que es voice, es el... Y usted tiene que probar si él, siente que ahí la, está la vibración de las cuerdas bucales. Ajá. Uh -huh. Cold. Uh -huh. Cold. 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 Uh -huh. Clean. Offered. 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 Ah, sí. Uh -huh. Ok, vamos a practicar. A ver qué All tal. right. Gracias. Damage. 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 Como que fuera una F al final. Love. 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 No. Follow. Enjoy. Used. Hello everybody, I'm sorry. I just have forgotten about the encuesta. So, are we ready? Tienen todo el link? Hola, teacher. Hello, hello. Good evening. Ya regresaron Bien. todos los breakout rooms. Sí, ¿verdad? Oh, no. Todavía nos falta Carolina, Guillermo y Julio. Busquen por favor el link de la encuesta. Today we finish, so we have to take the survey. Al grupo de enviar. <ríe> y me confirman cuando la tengan, please. Yes. Yes. Igual se los habían enviado también a su grupo de WhatsApp. Yes. Yes. All right. Perfect. Mandó la papá, le ha mandado. Aquí está. Este es su reminder. Yes. Yes. Got it. Perfect. Mándeme. Ya no estoy. ¿A dónde lo mandaron? Lo mandaron en el grupo de WhatsApp y también a su correo. Tendría que estar en algo. Ah, ¿Cómo hacer la encuesta? Esa es, ¿no? Sí. Esa es. Sí, sí. Es para la encuesta de su persona. Yo bueno. ya lo tengo, mis. ¿Ya lo tienen? ¿Podemos empezar? ¿Me avisan los demás? Creo que ese es solamente como un video de YouTube. No, ahí, te, ahí tiene que estar el enlace para la encuesta. Papá, ah. esta bolsa que tiene acá. Teacher, por favor, me espera. Sí, 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 no se preocupen. Okay. Gracias.
Vale, así se tiene que ver. Como les estoy proyectando. Ok. Se ve todo oscuro. No está proyectando, Kichu. Sí, estaba proyectando. Solo acabo de dejar de proyectar para buscarles. Quiero ver eh, lo de la información. Permítanme un momentito. Teacher, la orden es con todo y los guiones o sin los guiones. Con todo, sí. Ya iniciamos, teacher. Sí, sí, sí. Ese es uno de los puntos de la orden. Esa que aparece como ejemplo, dice, ¿verdad? Es, este okay. es el mensaje que se le envió para lo, el, la información. Uh -huh. Ustedes pueden copiar acá perfectamente y pegar orden de inicio, uh -huh. nombre del proveedor y todo eso lo pueden copiar y pegar. Orden de inicio es el primero que pregunta, ¿verdad? Exacto. Está, ingrese el nombre del conjunto de la orden de inicio con guiones y flecas. Sí, Puede puede enviarlo al grupo, dice que no lo hay. No lo encuentra. No, he es que no mandado tanto chat. Es en el, corre, en el mensaje que enviaron al penúltimo mensaje. Ahí donde está lo del video, ahí está un poquito más para abajo. Ah, de verdad, eh, ahorita veo. ¿Sí? Se tiene que dar el más y ahí le va a aparecer el último, es el link. Entonces, donde dice leer más, Ajá. ahí de Ajá. y ahí le va a desplegar todos los datos. Eh, me, me aparece, ah, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Ya lo vi. Perdón, ¿el nombre completo es el nuestro sí, o el de... nuestro nombre completo? Sí. Okay. Teacher, donde dice nombre del curso, ¿cómo le ponemos? El nombre del curso es inglés principiantes módulo 3. También lo pueden copiar y pegar desde el mensaje de, de WhatsApp. Sí, sí. Eh, eh, el número completo de la orden, todo el número que aparece ahí. Todo, vamos a tal cual, vamos a con, sí, con guiones y flecas. Fichel, yo tengo dos correos. <risa> con el que se registró para el curso. Ah, ok. Sí, con ese. La clase. ¿Cómo? ¿Cuándo iniciamos la clase? Bonita la clase. Ahí está. 6 de marzo. Ya okay. lo terminó Dolores y Tatiana. Sí. sí. El inicio sí fue el 6 de marzo de 2023 y finaliza el. 3 de abril de 2023, o sea, hoy. Va, muy bien, ya vieron ahí el ejemplo de Tatiana y de Dolores, que al terminarlo, tienen que tomar screenshot y nombrarlo con su nombre completo, el screenshot, antes de enviarlo a WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Eso es como nada más para corroborar que usted lo ha hecho. Ok. Ya 
Perfecto, ya finalizó también Daniela. Karen. El nombre del curso dijo teacher. Inglés. Inglés, principiantes, módulo 3, perdón. Módulo 3. Sí. Y ya tiene el sol lady también. Fecha de inicio del curso, Ticha. 6 de marzo de 2023. El de hoy, la fecha, ¿verdad? La finalización de hoy. 3 de abril. Ticha, el de la empresa de Anda, todo el nombre. Sí, tal cual. Tal cual lo registran, ¿verdad? Y Cher y yo en misma casa. ¿Cómo aparece? Misma casa. Pero el nombre comercial. Sí, nombre comercial, misma casa. Mm, vale, perfecto. Lo voy a corroborar. En el listado de, de septiembre debe salir el nombre comercial. Si no me lo manda, porfa. Va, ahorita. Eh... Yo creo que es la razón social. Uh -huh. Sí, implemento agrícola centroamericano de CDSD y Macas. Usted se lo envío al chat de... ¿De aquí de Zoom se lo puedo poner? Sí, está bien. Ahí está. Ok, ya finalizó Juliana. Ok. No puede hacer captura, por, pero ese es el enlace. A Emily, y todavía vamos con el... Teacher, perdón que la moleste, me puede mandar al chat de WhatsApp, es que no me deja copiarlo. De verdad. <risa> es que como estoy del teléfono. Ok, ahora. Pizza. Bien. Pizza, sí, sí, que yo lo estaba haciendo, pero me volví a sacar y ahorita estoy trabajando. No sé si lo puedo hacer mañana en la mañana, porque esta mañana voy a salir. Ahorita, lo de la, lo de la encuesta. Sí, ajá. ¿eh? No, sígalo ahorita, no hay problema. 
Ahí está, Daniel. Gracias, teacher. Está el de Guillermo, bien, José Miguel, Alguien que todavía no esté trabajando. Ya casi solo le mando la captura. No, 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 no. Daniel, Nicole, Omar, Edwin, ¿Alguien todavía necesita más tiempo? Uh -huh. Ok. Ya le envié, Piché. Thank you. Mira, ahí está Liliana, no hay problema. ¿Ya nadie más? ¿Todos terminaron? Everybody finished? Tati, Karen, Dolores, Edwin, José Miguel, Juliana, Omar, Daniel, Lady, Daniela, Cindy, Juliana, Estela, Gloria, Carolina, Julius, and Guillermo, Emiliana, Laura. Les vio. Thank you. All right, everybody finished, right? Good. 
So do you remember we were practicing the pronunciation of the past tense, right? Of the verbs in past tense. And you were practicing with your partners. <clears throat> the regular verse, actually. Regular verse in past. Wait a second. Okay. So I'm going to ask for a volunteer to practice to say this verse with a T sound. Let's see. Quien quiere pronunciar esos del T sound? Anybody? Homer? Are you ready? Hello. Go ahead. Nosotros dos se levantaron la señora sorprendida y se dio su reino a la mujer en Dancer. Pixel. Nice. Okay, en ese caso, tendría que sonar ese ed al final como una t. Helped. Looked. Washed. Watched. Laughed. Breathed. Kissed. Danced. Fixed. Creo que esos son los que están un poquito más de reto porque uno no se imagina que una D suena como una T. Right? So those are the ones that we tend to forget. And we'll see. Aquí sí no hay problema que yo diga wanted, needed. Yes? Pero aquí sí tengo que saber que es con T. Con T. Con T. Somebody wants to pronounce the ones with the D. Uh -huh. uh, me. Go ahead. Cold. Clean. Offer. The maze. Love. Youth. Follow. Enjoy. Amaze. Very good. Cold, cleaned, offer, damaged, loved, used, followed, enjoyed, and amazed. Ok, bye. Aquí les explican un poquito sobre estos nombres, los voiceless y los voice sounds. Voice sounds, o sea, los voice sounds generalmente hay una vibración acá en sus cuerdas vocales. ¿Cuáles son esos voice sounds? Pues todos los sonidos vocálicos más estas vocales que tienen alguna vibración. Al pronunciar la L, tiene que haber algo. L también. Obviamente, a simple vista, nosotros nos vamos a andar poniendo la, así como la técnica para ver cómo, cómo medir a las cuerdas bucales al pronunciar, ¿verdad? Pero si ya lo queremos detectar, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Y por qué se diferencian de estos? Estos más que todo es un, una explosión de aire, como ch, ch, orc. No hay necesariamente una vibración. Entonces, por eso dice, los voice sounds use the vocal cords and they produce a vibration or humming sound in the throat. Puede tocarse la garganta para sentir. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta eso, ¿verdad? Que a los verbos regulares se le agrega D o ED, pero esa ED o esa D puede tener tres diferentes pronunciaciones dependiendo de cuál es el último sonido del verbo antes de agregarle la ED o la D. Okay, eso es como para estar consciente. Igual, tenemos las estructuras del past tense, que son afirmativo, negativo y question. Affirmative, negative and question. Started, I didn't start. Did I start? Generalmente el negative form se hace con el auxiliary did not de forma contactada, que sería didn't. Y el verbo ya no se pone en pasado, sino que se deja en base form. 
I started, I did not, or I didn't start. He started, he did not. Y al hacer el question, simplemente ponemos el auxiliar al inicio. Did I, did you, did he, did we start, right? Eso sería como las tres formas. Bye. Para este caso, para practicar un poquito, igual vamos a trabajar en los breakout rooms y vamos a hacer tres oraciones afirmativas. Esas mismas las vamos a convertir en negativas y esas mismas las vamos a convertir en questions. Por ejemplo, yo podría decir, I went to the movies yesterday. ¿Cómo convierto esa? I went to the movies yesterday en negativa sería... I didn't go to the movies yesterday. ¿Y cómo la convierto en yes no question? Sería, did you go to the movies yesterday? No tienen que ser las tres oraciones con el mismo verbo. Podemos, tienen que ser tres verbos diferentes. ¿Ok? Para que se guíen, igual les voy a compartir esta lámina. Y ustedes la van a escribir obviamente en sus cuadernos. En los notebooks. All right, ready. Pasemos a... ¿Cuántas oraciones, teacher? Teacher, teacher.
Mm. Ah, okay. Comer, es, si más no me recuerdo, creo que es así, el pasado de comer. Okay. Gloria, ¿no se recuerda que yo les pasé un PDF con todos los verbos en pasado? Sí, ahí está, ¿verdad? Sí, no se amargue. Y en pasado es I wouldn't I wouldn't no no verdad Venga. El didn o el did. El verbo ya no se ya no se pasa a pasado, solo que en su forma base. Sí. Queda en su forma base. Ajá. Si es comer, es it. Quiero ver si puedo compartir la imagen. Gracias. 
Ay, se mira bien chiquistillo. Ahí está. Ahora. Ah. Ahí está bien. Ay. Ay, ay, ay. Vaya, mira. La de. Esta vale, en la parte de aquí. En la parte de aquí, mira. Sí, está el dire. A la par está el B. Hasta. Eh... El, el Digi verbo. finish. Ese está, ese está bien. Ajá, finish es terminar. Ajá. Igual tell es decir. Ya, ya no cambia. Ya no cambia el verbo. Ajá, porque en la primera sí le pone el ED. Ajá. En la segunda es forma negativa y está finish. Este es normal. Ahí no va cambiado tampoco, Dani. Sí, porque empezamos a ocupar esto. Entonces, está mal. Ajá, y en las preguntas igual, aquí está también. It. Y en la doble, doble question también. Siempre va normal. Ajá, ya no cambia el verbo. Desde el momento que ocupamos el, el this, ya no se ocupa el verbo. O sea, ya no se ocupa el verbo en pasado, sino en, en pasado. normal. Eso, eso va a ser normal. Solamente al principio. Ah, solamente en la de simple paz. Ajá. Señorita, digan algo, ustedes se han quedado calladas. Sí. Claro, se ha quedado callado. No, ellos lo están enviando, pero la ticha no dijo que lo tenía Hello. que enviar a WhatsApp. Hola, hola, ma. Hola, compañera, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Estoy escuchando cortado, ¿no? A mí. Hola, compañera. Quizás usted tiene problemas de internet. Omar. Sí, quizás tenga problemas. Ajá, a lo mejor dice que tiene problemas.
All right, ready? We're gonna choose a representative of each group. So this person has to say the sentences at least one. Because you created three, but at least one, you will have to say one in affirmative, negative, and the question. I saw an example on the chat and it's great. Mm -hmm. I saw the example from Tatiana from I don't know who's this, the second one. I think Tatiana the three examples. <laughs> okay, great. Let's see. From group number one was yes, Ileana, Stella, Daniela, Jose Miguel, Julio, and Tatiana. Tatiana wrote the three examples on the chat, and it's okay. But I need another person from the group to read at least one example. Tatiana, elija a alguien más del grupo, please. Daniela. Daniela. Ok, Daniela, leanos una, una oración en las cuatro formas. Ok. She traveled to her mother. She didn't travel to her mother. Did she travel to her mother? Mm. Solo hice, no hice con... Solo, uh -huh. yes, no question. Did she travel to see her mother or to her mother's home? Could be to her mother's uh -huh. city. Okay, good. Let's see, from the group number two, we got Carolina, Daniel, and Gloria. Daniel, choose someone. Uh, yes. Uh, Gloria. Okay. <laughs> okay, Gloria. Okay. Para que aprenda, Gloria. Ay, <laughs> bueno. Okay. Yeah, I went to the at with my friend yesterday. Mm -hmm. I didn't go to eat with my friend yesterday. Mm -hmm. uh, did you know? Did you not to go eat with? with my friend yesterday. Okay, did you go to eat with your friend did, yesterday? Did you, did you, did you go, sí, creo que se puse, did no. you go to eat with your friend yesterday? Okay, <laughs> good. Uh, when did they want to eat? When did they go to eat? Ah, uh, when? When did they go to eat, yes. They go. Uh -huh. From the third group was Edwin and Guillermo, but no lo vi por, por ahí trabajando. I don't know if you guys were working or you have the sentences. If not, we go with the group number four, which was Lady and Liliana Laura. Oh, yeah. uh, uh, oh, Guillermo, yo. all right, good. Sí. Sí. He was. Washes his car. Washed his car. He didn't wash his car. He didn't wash his car. Y no tres. Did he wash his car? Did he wash his car? Great. He, when did he wash his car? When did he wash his car? Great. When did he Good. All right, perfect. And the last group, Lady and Liliana and Laura. ¿Quién de las dos? Me. Good.
Um, I watch a movie yesterday. I watched the movie yesterday. Mm -hmm. I didn't watch a movie yesterday. Um, I didn't watch the, a movie yesterday. Uh -huh. Did you watch a movie yesterday? Did you watch the movie yesterday? Mm -hmm. When did she watch a movie? When did she watch a movie? All right, perfect. Yes. Excellent. Good. Questions? Any own questions? Yes or no? De lo que estamos haciendo. Uh, teacher. Yes. Bueno, no es pregunta. Solo yo me di cuenta de algo. Yeah. Eh, desde el momento que empezamos a usar this en la oración, ya no es necesario cambiarle el verbo. Exacto. Por eso, ajá, muchas veces eh, tendemos a juzgar que el inglés es difícil. El inglés tiene sus retos. Pero muchas cosas se simplifican tan fácil como usar un auxiliar y ya no me tengo que complicar la vida. Sí, <ríe> así es. Para negativas y questions no necesito poner el verbo en pasado. Si está en el base form, una vez haya un auxiliar, ya no se necesita. Pero obviamente si voy a decir una oración afirmativa, ahí sí tengo que saberme el verbo en pasado. Ok. Thank you, teacher. Exacto. Porque si no estaríamos hablando como los niños, con los niños de los hijos, digamos, de las personas que hablan inglés y aún no se los han aprendido, dirían go it, porque tienden a generalizar. Pero no, uno sabe que hay verbos regulares y verbos irregulares. Tienen que decir I went. ¿Ya? Y por eso es el reto de aprender mucho. Ok, perfecto. Continue. Vamos a ver dónde estamos. Estamos por acá. Here. Esta era la otra que les había compartido, la otra lámina para ver affirmative negative questions. Sorry, a WH question. Ok. And of course, hicimos este ejercicio en algún momento, que son las de poner el verbo en pasado. Y tenemos un par de regulares e irregulares, pero lo vamos a hacer entre todos porque yo sé que se recuerdan perfectamente. <risa> el pasado de it. Ajá. Eight. Eight. Exactly, they ate lots of delicious vegetables from the farm. Last evening he... Uh, watch it. Uh -huh. Watch. Watch. He uh, watched watch. TV before going to bed. My granny. Sang. 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 Sang in, in a band when she was a child. I. Visit. This is. Yes, this uh, is. This is. It's my American family last summer. She returned. 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 She returned home by car yesterday. Returned. Uh -huh. My sister. Brought. Brought. Yes. My sister wrote lots of postcards during her holiday. My brother. Stop. So, Stop. so a famous actor in the museum. Perfect. Yeah, it's done. Clear. Clear as the water. Bye. Vamos a poner estas en negativa. Lo único que vamos a hacer es agregar el didn't y a quitar la ed o a poner el verbo en base form. Ok, igual este, 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 este también ya lo habíamos hecho el día de la, de la clase que estamos repasando este mes. Alright, solo son 1, 2, 3, 4, 5 sentences 
Y les voy a dar un ratito para que lo hagan ustedes y luego puedan compartir cómo les quedaron en el chat. Si quieren de una vez la van escribiendo en el chat o si no, pues después les escriben. Pero háganlo individualmente. All right, I see that you already finished, that you put all the sentences in native on the chat. The first one, I didn't walk the dog last night. Pretty me didn't go fishing last Saturday. 
she didn't tidy her room yesterday afternoon. I didn't ride a scooter yesterday. They didn't read the latest Harry Potter book. Okay, and the rest, just double check or compare and see if you if that's what you got, then it's fine, no problem. Yes, correct. Super, 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 duper correct. Okay, one second. Yes, teacher. Yes, perfect. Bye. Vamos a trabajar en algunos exercises. Les voy a compartir el, el link para que lo hagamos. It's just to practice the past tense, remember. Okay, yes, here we go. Hola, Daniela. Hola. ¿Qué tal? Bastante bien. <risa> ¿Y usted? Aquí, mira, intentando hacer esta cosa. <risa> <risa> ya entraste al link. Sí, es de armar palabras, es de, ama de armar oraciones. Ajá, y de armar oraciones, pero dice aquí. Uh,
Sí, hay gente que es bien rápida. Ya. Yo me tardé un montón. Va a mandar otro. Saber, ver. Ah, está bien.
Vamos a la captura de WhatsApp, ¿verdad? All right, did you finish the exercises? Come on, it's fine. Good. All good? Yes. ¿Cuál es todo más fácil, el primero o el segundo? The first one or the second one? The two, teacher. Both. <laughs> okay, both were easy. Easy peasy. Nice. Bueno, parte del repaso también teníamos el, el reading que está en su manual. Déjenme que se los comparto. Right here. And it was this one. It says, read the article about Miss Sykes, Sykes networking experience. Discuss if the questions below are true or false. Correct the false statement. So last week I had lunch with Alison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. 
I set a goal last year. I would have a one on one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about, the ex and about her expectations for the future. I gained more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Here's my advice to you. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and build meaningful connections with people in the industry. Okay. When networking with people at meeting conferences, association meetings, or convention, learn to ask interesting information questions to get the conversation going. Change the standard, what do you do for a living? For a more creative question to enrich human exchange, like what inspires in your job or what are your daily challenges? So those are some of the tips, bye. Vamos a trabajar nuevamente con este artículo. Lo voy a volver a leer little by little. Y si tienen alguna duda, alguna hesitation con vocabulary, me lo hacen saber, please. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I would have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. Hasta acá, ¿alguna With the vocabulary in the first paragraph. Regarding, teacher, or? Relacionado con. Pero, uh, pronunciation, regarding. Yes, regarding. Regard. Mm -hmm. Regarding. Yes. Thank you. Mm -hmm. Anybody else? Anything else? No? Good. All right. During lunch, Alison mentioned that she was shy by nature. In the past, she said she worried a lot before going to large networking events. I felt surprised because she trusted me that feeling. I got to know more about her, the industry she works in, and about her expectations for the future. I gained I gain more than a new contact. I passed from a small talk to a smart talk. Uh -huh. From the second paragraph, anything? Anything that you need to clarify? No. Okay. Let's go to the third paragraph. Here's my advice. When you attend business events, do not just go and discuss business problems and solutions. Try to get to know at least three new people by sharing a one-on-one -on -one networking coffee, lunch, or dinner. There are several benefits of this practice. You expand your contacts, improve your networking skills, and you build meaningful connection with people in the industry. Bye. Voy a dar un minuto para que traten de identificar la mayor cantidad posible de verbos en pasado. One minute. Iniciamos. Now. Identify verbs in past, either regulars or irregulars. This one? Got 
Karen. Una vez. Primer verbo en pasado. Sam, sir. Had. I had lunch with Alison, a new member of my network. Of my network contacts. Next verb in past. S A W. <laughs> <laughs> we saw each other at dream oh. seminars over the past year. Next. What? Was? Yes. Okay, but we did not know each other very well. I said a goal last year. De hecho, este verbo ya está pasado. Said. I will have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five contacts this year. My fifth contact was Allison. One. Our meeting was, again, so rewarding that I want. Este es el presente. I want to share the experience. Estuvieron pasado y I wanted. Next. Getting lunch, Allison. Mention it. Mentioned. Mentioned. That's it. That's it. That she Sorry. was. She was shy by nature. Worried. In fast, she said. Worried. It was sad. Uh -huh. She worried, worried a lot about surprised. going to large many events. Surprised. I felt surprised, surprised. because she trusted. Trust. Trust. She trusted me that feeling. Um, Gain it. Before I got, I got to know more about her, the industry she was in, and about her expectations for the future. I gained, gained. more than a new contact. Pass. 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 I passed Pass. from a small talk to a smart talk. Then, in the third paragraph, all is in simple present because they are like suggestions or tips that she gives, that she shares. Okay. Perfecto. Ya lo habíamos hecho. El vocabulario de, de este crossword puzzle también lo hicimos o no lo hicimos? Don't you remember? Yes. We did. Yes, I okay. did. The industry headquarters, staff, a small talk, networking, branch manufacturer, personal guests, and expertise. All right. Esa parte, we did it. Yes. Order the words to create positive, negative, and interrogative statements. A ver si se recuerdan cómo les quedó. Did. 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 Uh -huh. The angel. No. Did. Did you. Did you. Did you. The angel training. Angel the, the angel training. training. Did you enjoy the training? <laughs> Did you enjoy the training? Correct? Yes. Yes. Next. The manager. Mm -hmm. manager didn't. Didn't. didn't attend the seminar. The manager. <laughs> the manager didn't, didn't attend. Didn't the okay. seminar attend. attend. attend the seminar. The seminar. <laughs> the manager didn't attend the center. Next. The maintenance. The maintenance. The uh, personal. Maintenance. Okay. The maintenance personnel. Update. Update. Their. Their certifications. The certificate. Their or their certificate. Their. Their. Their certification. All right. Okay. Next. Their the supervisor. Is the supervisor? Is the supervisor? Wait a second. Business. 
the supervisor. Exchange a uh, business card. Exchange business card. Business card in singular or plural? Plural. Okay, did the supervisor exchange business cards? All right, and the last one? My workmate. The workmate? Didn't. 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 At the conversation. Convention. Didn't. At the network. The network. Uh, Nice at. Hmm. My workmate didn't. Didn't the network? Didn't network. Didn't. Okay. Network. At, 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 the, the, convention. at the convention. At the convention. Convention. No hicieron ninguna red en la convención. Por gusto. Mm -hmm. <laughs> bueno, así nos quedaba, ¿verdad? Yes. Yes or yes. Yes. Perfect. Uh -huh. Aquí les quedaba la tarea de hacer un business card. Ya todos tienen su business card. In English or in Spanish. Uh -huh. Neither in English nor in Spanish. <laughs> ni siquiera en inglés, mucho menos. No, ni siquiera en español, mucho menos en inglés. The other way around. Bueno. Así como concluíamos esta sección, right? Hoy sí ya todos terminaron su platform. Hoy sí ya no hay excuses. Yes, teacher, I'm finished. Yes, yeah. Everybody should finish. Veamos, eso es lo para corroborar. Vamos a ir a la sección de calificaciones. Everybody should have finished. Veamos. Ok, ok, ok. Bye. Hmm. Ok. Bueno, tomamos la última tendencia. ¿Dónde estamos? The 20, no, the 20. Today is the 3rd of April. I present. I am present. <laughs> ok, Carolina. Present, teacher. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Let's see, Cindy. Cindy, Cindy. Ya se nos fue Cindy. Oh, no vino hoy. Daniel. Present teacher. Daniela. Thanks, Present teacher. teacher. You're welcome. <laughs> Daisy, Tatiana. Present. Bye, teacher. Bye, take care. Dolores. Me pareció que estaba por acá, Dolores. No sé. I don't know. Okay, Edwin, Juliana, Gloria, present teacher, Guillermo, nunca desbloqueo esta mierda, Lilian Estela, present teacher, José Miguel, Julio Aristide, Aquí estoy, aquí estoy, present. Right. Karen. 
Carla, Lady. Teacher, yes. I'm going to hear you. Listen, teacher. Thank All you. Right. Thank you. Liliana Laura. Present, teacher. Omar. Thank you. You're welcome. Present, present. Xiomara Vanessa. Okay. Well, we still have a couple of minutes. I hope everybody has learned. I hope everybody has improved. I hope you're still making progress. <laughs> I hope you continue practicing because developing your skills is a matter of practice. And the more you practice, the more you learn, the more you exercise your memory, you will remember the vocabulary, the correct pronunciation, the correct order of the structures, but practice, I mean, keep practicing. Probably you're gonna have this week of vacation and probably you will have the other week so that you can start the next course, the next module. But I encourage you to keep practicing, to never give up, to keep making progress because sometimes we feel like, oh no, we don't advance or we don't go forward, we don't go to the next step. But if you don't challenge yourself, it's going to be hard. So please challenge yourself. Listen to audios in English. Read aloud. Listen to your voice in English. Record your voice on videos. Record your voice on audios. That's going to help you a lot. And if you need anything, of course, I'll be here. You know where to find me. <laughs> you, you have my contact, so you can text me. And if I can give you a hand, I will do it. Thank you so very okay. much for the patience. Thank you. Thank, Thank you, you teacher. teacher. <laughs> yes, if I'm at work, probably I won't be able, but it, later on I will do it. Thank you. All right. Thank, Thank you. Bye. Thank you, Bless teacher. You. Bye. Bye. Blessing. Enjoy Bye. your vacations. Yes. Right. Yes, of course. <laughs> Enjoy. Gracias, teacher. Feliz noche. Thank you so much.